uh, is question below has two blanks each blank indicating that something have been omitted choose the set of words for each blank that best fits the meaning of the sentence as whole ab isme karna kya hai अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आप पर के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या हम फिल करें तो ज़रूरी नहीं कि आप इसका अर्थ समझें ज़रूरी है कि आप आ, कुछ ट्रिक डेवलप कर लो थोड़े से एक पॉइंट होते जो कि कई बार आप पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को समझना शुरू कर देते कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है थोड़ा अपले थोड़ा ऑफ कल्चर टैलेंट दैस द स्पेक्टेटर्स बिजी एट अ टैलेंट हन प्रोग्राम वे स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कलेक् कलेक्स गेस्ट टूगेदर टू डैस देर मेटल इन वेरियस कंटेंट्स तो अब यहाँ पे क्या होगा अब सोचेंगे कि यहाँ पे हम क्या भरें ठीक अब यहाँ पे हम क्या भरेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे ठीक ए बी सी डी ई अब आप कन्फ्यूज हो गए क्या भरना होगा तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कुछ वर्ड आपको दिखेगा वो क्या दिखेगा जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक वर्ड आपको दिखेगा बीजी ठीक तो अगर प्लेथ्रो ऑफ कल्चर टैलेंट डैस एक्सपेक्टेटर्स बीजी तो बीजी के साथ क्या होता है ट्राइड बीजी कोशिश बीजी तो होगा नहीं ठीक है ये तो होगा नहीं काउट बिजी होगा नहीं हेल्ड बिजी होगा नहीं हेल्प बिजी होगा नहीं केप्ट बिजी होता है ठीक है कीप बिजी मीन्स की कीप बिजी रखना तो कीप बिजी हो सकता है तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने देखा केप इसके साथ फिट हुआ कीप बिजी तो जेनरली सी बात है कि साधारण सी बात है कि आप क्या करेंगे जब एक वर्ड आपका मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक इसमें क्लिक होगा ऑटोमेटिक इसमें फिल होगा तो एक आपने वर्ड पकड़ लिया बिजी और उसके साथ कीप बिजी होता है तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि और जो ऑप्शन आपके सामने होंगे उसके बाद जो भरने वाला होगा फिलर उसमें ऑटोमेटिक वो वाला वर्ड चला जाएगा जो नेक्स्ट वर्ड है ठीक तो यहाँ से इस से आप फिलर को कर सकते हैं तो आगे देखते हैं कि एट अ टैलेंट हंड प्रोग्राम वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कलिक्स टेक गेट टूगेदर टू प्रूव देयर मेटर इन वेरियस कंटेस्ट ठीक है कंटेस्ट हो गया यहाँ पर चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ओके यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया होगा तो कहने का मतलब कीप बिजी मीन्स कीप इंगेज या इन्वॉल्व ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या तो तो आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या ऐसा करेंगे जो कि इसमें भर सकते हैं फिलर को द डैस ऑफ चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड शुड बी बैंड एज इट डैस थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग काइट फ्लाइंग दिस सीजन अब देखिएगा यहाँ पे क्या फिल होगा ठीक अब यहाँ पे बात हो रही है कि चाइनीज प्लास्टिक थ्रेड चाइनीज जो प्लास्टिक का धागा होता है उससे क्या होता है कि उसको क्या हो जा रहा है कि बैन कर देना चाहिए क्योंकि थाउजेंड ऑफ वर्ड्स में हजारों संख्या में हर साल जो पतंग उड़ते हैं उसके जो धागे होते हैं उससे कई सारे पक्षी क्या होते हैं कि इनका पंख कट जाता है कि इनका पैर कट जाता है जिससे वे क्या हो जाते हैं लाचार या पंगू हो जाते हैं ठीक तो अब यहाँ पर क्या होगा द डैस ऑफ चाइनीज अब सेल होगा सेल होगा यहाँ पे सभी सेल वर्ड हैं एक एस ए एल ई है और एक एस ई डबल एल है अब क्या यहाँ भरेंगे ये आपका नाउन है ये आपका भरवे तो यहाँ पे पहले तो बात है कि यहाँ पे नाउन आएगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट में प्रीपोजिशन ऑलरेडी यहाँ पे लगा उसके पहले द लगा होगा स्टार्ट जो होता है सेंटेंस या तो सब्जेक्ट वो नाउन होगा और वैसे भी प्रीपोजिशन के साथ भी नाउन होता है तो, तो जाहिर सी बात है कि नाउन होगा तो नाउन में तो ये आपका बी कट गया डी भी एलिमिनेट हो गया अब बच्चे आपके सामने कौन कौन सा ये भी एलिमिनेट हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया अब बचे आपके पास ए टी ई अब क्या होगा यहाँ पे तो देखिए अब बात यहाँ पे हो रही है ये यहाँ पे बात हो रही है कि वर्ड्स जो है एवरी ईयर जो वर्ड है थाउजेंड ऑफ वर्ड क्या हो रहे हैं काइट फ्लाइंग के कारण क्या हो रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं ठीक है वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे भाई उनको बचाया तो नहीं जा सकता धागा अगर उसके पतंग में जो धागा उसे भला पक्षी को कोई कौन बचाता है अगर वो टकरा गया उसे तो तो उसके साथ होगा क्रिपल उसे पंगू बना दिया बन जाते हैं वो अपाइज हो जाते हैं इस तरह से तो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ठीक चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हरीस डैस विथ मी सम बेसिक टेक्निक्स डैट वन कैन एट होम विदाउट इवन ओइंग अ ड्रम सेट देखिए ड्रम सेट एक इंस्ट्रूमेंट है अब इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है हमेशा प्रैक्टिस होती है ठीक बैलेंस नहीं ट्राई नहीं शर्ड नहीं रिहर्सेस नहीं तो यहाँ पे क्या होगा प्रैक्टिसेस होती है ड्रम सेट अगर आपके पास है तो सबसे पहले तो दिमाग में आया कि प्रैक्टिसेस होगा या यहाँ पे रिहर्सेस भी हो सकता है ठीक है तो ये दो ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं लेकिन अब इस स्क्रीम में क्या होगा तो हर इज फिट विथ मी फिट क्या होता है भाई ये भी नहीं होगा 
बैलेंस भी नहीं ड्राई भी नहीं सेल्ड भी नहीं तो ऑटोमेटिक ये आपका फिट हो जाएगा मीन्स कि हरी सेल्ड विथ मी सम बेसिक टेक्निक्स वो शेयर किया भाई कोई कोई बेसिक जो टेक्निक है उसने शेयर किया जिससे क्या हुआ कि कोई भी कोई भी क्या होता है विदाउट अपना ड्रम सेट का प्रैक्टिस कर सकता है क्लियर तो ई नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स क्लियरली दैट 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 द रिक्वायर्ड रिजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड कॉसन वॉज नॉट टैस्ट बाई हॉस्पिटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ठीक इंपॉर्टेंट ये अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया केयर एक वर्ड आया कौशन तो हम क्या करते हैं <coughs> तो अगर इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट अब बात फैक्ट की हो रही फैक्ट क्लियरली कोई फैक्ट है वो क्लियरली क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा नहीं शो करेगा नहीं फिक्स करेगा नहीं रिफ्लेक्ट करेगा नहीं बल्कि वो इंडिकेट करेगा वो क्या करेगा जो भी फैक्ट है वो क्लियरली इंडिकेट करेगा और इसलिए भी दूसरा ऑप्शन और भी बन सकता है यहाँ भी देख सकते हैं कि टेक टेकन केयर टेकन केयर या टेक केयर या टेक कॉशन से रिलेटेड एक यहाँ पे अपने आप में एक कनेक्शन दिखता है तो यहाँ पे बिल्कुल ये होगा ई नंबर ऑप्शन के ऑप्शन होगा कि द फैक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट द रिक्वायर्ड रिजनेबल डिग्री ऑफ केयर एंड कॉशन वॉज नॉट टेकन वॉज नॉट टेकन बाई हॉस्पिटल ठीक तो बाज नॉट टेकन बाय द हॉस्पिटल क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने की बात की गई है अगर बात करें हॉस्पिटल की बात की गई है तो वहाँ पे कंसीडर्ड भी नहीं होगा प्रोसीडेड भी नहीं होगा एडवांसमेंट भी नहीं होगा कंप्रेस भी नहीं होगा अगर केयर और कौशन की बात की जाए तो हॉस्पिटल के द्वारा क्या किया नहीं ध्यान दिया जा रहा है नहीं कौशन दिया जा रहा है नहीं केयर दिया जा रहा है ठीक है उसके ट्रीटमेंट के लिए तो यहाँ पर फिट होगा फोर्थ नंबर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड द अफ्रीकन कंट्रीज हैव डैश बीन डैश कंट्रीब्यूटर्स टू द पूल ऑफ फॉरन स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी अब देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स की एक बात हुई है कंट्रीब्यूटर्स तो कंट्रीब्यूटर्स की जो बात हो गई है यहाँ पे कैसा कंट्रीब्यूटर होगा क्रूसियल कंट्रीब्यूटर्स होगा नहीं मोस्ट कंट्रीब्यूटर्स होगा नहीं साइलेंट कंट्रीब्यूटर्स होगा नहीं आगे बढ़ के देख ले लूसिड की बात यहाँ पे गई तो लूसिड कोई कंट्रीब्यूटर्स लूसिड कंट्रीब्यूटर्स क्या होता है स्पष्ट कंट्रीब्यूटर्स नहीं तो बल्कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स होता है अगर एक वर्ड आपको यहाँ पे फिल होगी तो ऑटोमेटिक इसके साथ ट्रेडिशनली हो जाएगा मीन्स के स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड द अफ्रीकन कंट्रीज हैव ट्रेडिशनली बीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द पुल ऑफ फॉरन स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी ठीक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों और ट्रेडिशनली की बात करिए नॉट चेंजिंग फॉर लॉन्ग टाइम मीन्स कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता थोड़े समय के लिए ये चीज़ होता है तो ऑटोमेटिक आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ठीक है अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन छठा पे आते हैं सिक्स पे द मिनिस्टर डैश अबाउट वेरियस डैश बींग प्रोवाइडेड बाय ऑफिशियल फॉर द पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग डायरेक्शन वाइज कलर कोडेड पैसेंजर इंक्लोजर अब इसमें क्या होगा अब बात हो रही है मिनिस्टर की बात हो रही है ठीक है मिनिस्टर की बात हो रही है तो मिनिस्टर क्या करेगा वेरियस प्रोवाइड क्या करेगा भाई मिनिस्टर जो भी वेरियस चीज़ क्या प्रोवाइड करेगा फंक्शन तो करेगा नहीं अपॉर्चुनिटी ठीक है अपॉर्चुनिटी लाएगा लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और भी देखेंगे कोई एविडेंस शास्त्र होगा नहीं ठीक है कोई यहाँ पे डायटी की बात की गई कोई देवता की तो बात की गई तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं तो हमेशा जो होते हैं मिनिस्टर्स क्या करते हैं फंक्शन अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हमेशा क्या करते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते अच्छा मान लिया कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते तो चलो ठीक है अपॉर्चुनिटी ले ले भी लेते तो क्या था द मिनिस्टर इंक्वायर अबाउट होता है ठीक है इंक्वायर अबाउट का मतलब भी होता है कि टू आस समी फॉर सम सम इन्फॉर्मेशन द मिनिस्टर इंक्वायर अबाउट वेरियस फैसिलिटीज बींग प्रोवाइडेड बाई ऑफिसर फॉर द पिलग्रीम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन वॉइस कलर कोडेड पैसेंजर इंक्लूजर तो यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि इंक्वायर के साथ वैसे भी फिट होता है प्रिपोजिशन वो है अबाउट ठीक है रिलाइड होता नहीं ठीक है रिलाइड रिलाई के साथ ऑन होता है ठीक है रिलाइड के साथ क्या होता है ऑन होता है जो कि ऐसे यहाँ से एलिमिनेट हो गया तो बी नंबर ऑप्शन आपका फिट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इट इज डैश टू ड्राइव इन द इवनिंग एंड नाइट व्हेन द डैश ऑफ एक्सीडेंट्स लूम्स लास्ट ड्यू टू नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स अब बात हो रही है यहाँ पे ड्राइव की बात हो रही है इन इवनिंग और नाइट की बात हो रही है एक्सीडेंट भी हो रहा है और किसके कारण नॉन फंक्शनल स्ट्रीट लाइट्स की वजह से हो रहा है तो स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो कि वो फंक्शन ठीक से नहीं काम कर रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है ठीक तो क्या होगा तो अगर बात करें स्टार्ट में आते हैं इट इज डैश टू ड्राइव जुवेनाइल टू ड्राइव तो होगा नहीं इजी टू ड्राइव अब रात में भला शाम या रात में इजी तो होता नहीं ड्राइव करना ठीक है इंस्टिंक्टिव भी नहीं होगा नेचुरल न
हाँ रात में एक चीज़ होता है भाई जब आप ड्राइव करते हो तो रात में क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करने में इट इज़ डिफ़िकल्ट तब होगा जब यहाँ पे जो आपका नॉन फंक्शनल स्टेट लाइट जो आपका स्टेट लाइट काम नहीं कर रहा है उसे क्या होगा डिफ़िकल्टी होगा ना डिफ़िकल्टी होगा ना ठीक है ईजी तो होगा नहीं जुवेनाइल होगा नहीं इंस्टिक्टिव होगा नहीं नेचुरल होगा नहीं तो जब आपका पता है कि स्ट्रीट लाइट काम नहीं करेगा ठीक से फंक्शनल का उसका फंक्शन काम नहीं करेगा तो इवनिंग या शाम में आप क्या करेंगे डिफ़िकल्ट फील करेंगे और इससे क्या होगा थ्रेट थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट और इससे घटना होने की एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं तो सी नंबर सॉरी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट होगा चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एन ओवरकास्ट स्काई मेट संडे लेस दैन डैश फॉर सिटी रेसिडेंट्स हु गोइंग बाय वेदर एक्सपर्ट्स हैव मोर इन डैश अब देखिए बात करिए कि ओवरकास्ट स्काई मेट संडे एन ओवरकास्ट स्काई मेट संडे लेस दैन एक्सीडेंट मतलब इसके पहले कि अगर ओवरकास्ट संडे के दिन अगर जो बादल छाए हुए थे वो क्या थे और अन्य दिनों से कम से कम अच्छे थे परफेक्ट थे फॉर द सिटी रेसिडेंस हु गिविंग गोइंग बाय वेदर एक्सपर्ट्स हैविंग मोर इन स्टोर ठीक अब यहाँ पे इस चीज़ की जिक्र की गई है कि uh, जो वेदर है वो काफ़ी ख़राब है और ख़राब की बात करी की गई तो कम से कम ये बताया जा रहा है कि संडे को एंड ओवर कास्ट स्काई मेड संडे लेस दैन द परफेक्ट लेस दैन द परफेक्ट किसी से तुलना की जा रही है मीन्स के और के दिन की तुलना में संडे का दिन क्या था अच्छा था संडे के दिन हॉलीडे ऑलरेडी होली हो डे होता है ड्रीम होगा नहीं डिफिकल्ट होगा नहीं क्यों होगा भाई डिफिकल्ट और आगे बढ़ के बात करते हैं स्टेडी कोई स्थिर तो होता नहीं है संडे को स्थिर वाली चीज़ तो है नहीं तो परफेक्ट होगा यहाँ पे ठीक चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पे मेनी टीचर्स डैस द लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज द डैस फॉर लिविंग द जॉब अब देखिए लिविंग द जॉब की बात की गई मेनी टीचर क्या किए एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन द लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज द फोर्स ऑफ लिविंग द जॉब अब यहाँ पे फोर्स द लिविंग जॉब क्योंकि किसी को फोर्स थोड़ी ना किया जा रहा है ठीक है मेनी टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे लैक ऑफ प्रोफेशनल क्या लैक ऑफ प्रोफेशनल की बात हुई लैक ऑफ प्रोफेशनल मतलब क्या आपका प्रोफेशनल नॉलेज में कमी है लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम फ्रीडम की बात की गई लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम मतलब कि प्रोफेशनल जो फ्रीडम में कमी की बात बताई गई है और इसके कारण क्या हो रहा है लिविंग द जॉब इसलिए क्या हो रहे वो कर रहे हैं क्या जॉब को छोड़ रहे हैं ठीक है तो मेनी टीचर साइटेड द लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम एज चूंकि द रीजन फॉर लिविंग द जॉब तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी बहुत सारे जो टीचर थे उन्होंने बताया कि लैक ऑफ प्रोफेशनल फ्रीडम के कारण इस जॉब को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है ठीक यहाँ पे क्लेम की बात हो नहीं रही क्लेम किसी अगेंस्ट में होता है कल्प्रिट की बात हो रही नहीं अगर टीचर हैं तो वो कल्प्रिट तो होंगे नहीं और होते तो वो पढ़ाते भी नहीं यहाँ पर ग्राउंड फॉर लिविंग जॉब तो कोई मतलब बनता नहीं यहाँ पर साइटेड रीजन वैसे भी रीज़न के साथ फॉर परफेक्ट भी होता है प्रिपोजिशन के अनुसार ये फिट होता है ठीक चलिए एंड लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि स्केप्टिप्स स्केप्टिक्स वुड नॉट ठीक स्केप्टिक वुड नॉट डैश द अर्थ एक्चुअली मूव लेट अलोन इट डैश अराउंड द सन अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कैसे यहाँ पे बढ़ेंगे सन के साथ सन ऑर्बिट के साथ भी होता है फिट होता है मानते हैं चलो रिवॉल्व भी करता है सर्किल सर्किल जैसा तो होता कुछ नहीं इवेंट तो बिल्कुल नहीं होगा स्पिन भी नहीं होगा और रिवॉल्व या ऑर्बिट ऑर्बिट की बात हुई तो वह कक्षा की बात हुई तो सन कभी ऑर्बिट किसी के ऑर्बिट में है वो तो ठीक है समझ में आता है लेकिन अराउंड यहाँ पे बात हुई लेट अलोन इट रिवॉल्व अराउंड द सन किसकी बात की गई अर्थ की बात की गई अगर अर्थ यहाँ पर एक वर्ड दिखता है तो अर्थ क्या होता है रिवॉल्व करता है किसके अराउंड द सन तो ये तो फिट हो गया यहाँ पे तो एक वर्ड आपको तो रिवॉल्व से यहाँ पे पकड़ में आ गया कि अर्थ और सन की बात हुई तो अर्थ क्या करेगा हमेशा रिवॉल्व करेगा अर्थ क्या करेगा हमेशा रिवॉल्व करेगा सन का तो स्केप्टिव जो होते हैं स्केप्टिक्स वुड नॉट एक्सेप्ट कभी भी वो स्वीकार नहीं करते कि अर्थ जो है एक्चुअली मूव करता है और सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर तो क्या कैसे लेकर वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और भी वीडियो